வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம மேரி பார்க்கர் ஃபோலோட்டோட டைனமிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் மேரி பார்க்கர் ஃபோலோட்டை தான் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் தியரி அதுத்தரோ நியோ கிளாசிக்கல் தியரிஸ்ட் கடையில் உள்ள ஒரு லிங்கிங் பின் இல்லாட்டா பிரிட்ஜ் ஆட்டு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இவங்க கிளாசிக்கல் யாராவது சேர்ந்தவங்களாட்டி இருந்தாலுமே இவங்களோட ஐடியாஸ் கண்டென்ட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நியோ கிளாசிக்கல் யாராவது சேர்ந்ததாட்டி இருந்துச்சு சில எக்ஸ்டெண்டுக்கு மாடர்ன் யாராவது சேர்ந்ததாகவும் இருந்துச்சு அதனால் மேரி பார்க்கர் ஃபோலட் ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை கொண்டவங்களாட்டி இருந்திருக்காங்க மேரி பார்க்கர் ஃபோலட் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏல ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி எட்டில் பிறக்கிறாங்க இவங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் இவங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போஷரும் இருந்திருக்கு வேறஸ் அகாடமியனாட்டும் இருந்திருக்காங்க இவங்க கிளாசிக்கல் தியரிஸ்டோட நிறைய பிரின்சிபல்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்களோட ஒர்க்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் த நியூ ஸ்டேட் கிரியேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் டைனாமிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த டைனாமிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற புக்கை இவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் மெட்லாஃப் அப்புறம் உருவிக் இவங்க ரெண்டு பேரும் எடிட் பண்ணியிருப்பாங்க சரி நம்ம இந்த வீடியோவில் மேரி பார்க்கர் ஃபோலோட்டோட வியூஸ் அதுக்கடுத்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மேரி பார்க்கர் ஃபோலோட்டோட வியூஸ்க்கு வரலாம் மேரி பார்க்கர் ஃபோலோட்டோட வியூஸை பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆட்டு கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் ஒன்று டாக்டரின் ஆஃப் இன்டர்பெனிட்ரேஷன் டாக்டரின் ஆஃப் ஹோல் பார்ட்டிசிபேட்ரி டெமோக்ரஸி கிரிட்டிக்கல் டு கிளாசிக்கல் தியரி இதில் ஃபர்ஸ்ட்டு டாக்டரின் ஆஃப் இன்டர்பெனிட்ரேஷனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனோட நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிகேரியஸ் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது மற்ற மனிதர்களோட லிங்க் பண்ணிக்க இல்லாட்டா மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப விரும்புவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க மனிதன் இண்டிவிஜுவலாக ஐசோலேட்டட் இருக்கிறத விடவும் குரூப்பாக இருக்கிறத அதிகமாக விரும்புவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அந்த குரூப்பில் மனிதர்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்படி ஒருத்தரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷனை தான் இவங்க த டாக்டரின் ஆஃப் இன்டர்பெனிட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக த டாக்டரின் ஆஃப் ஹோல் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கு தகுந்தபடி இண்டிவிஜுவல் ஐடியாஸ் அப்படிங்கிறது வேறுபடும் ஆனால் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு டூ வே ப்ராசஸ் இதனால் ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஐடியாஸ் அந்த குரூப்பை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு குரூப் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவலோட ஐடியாவை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணலாம் இது பல ஐடியாஸ் ஒருங்கிணைந்த ஒரு கிரியேட்டிவ் சிந்தசிஸை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி இந்த கலெக்டிவ் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஐடியா ஒரு ரீஜனில் இருக்கவங்க இல்லாட்டா ஒரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடியவங்களோட கேரக்டரை யூனிஃபைட் ஆட்டு இல்லாட்டா சிமிலராட்டு வச்சுக்கும் உதாரணமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்தியன்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட எல்டர்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி இந்த யூனிஃபைடு கேரக்டருக்கு காரணமாட்டி இருந்தது பலரோட சிமிலரான ஐடியாஸ் ஒருங்கிணைந்தனால தான் இந்த ஐடியா ஒரு குரூப்பை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த குரூப் காலப்போக்கில் அந்த குரூப்பில் சேரக்கூடிய இண்டிவிஜுவல்ஸை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் இப்படி ஒரு கலெக்டிவ் ஐடென்டிட்டி இல்லாட்டா ஒன்றுபட்ட அடையாளம் டெவலப் ஆகிறது தான் இந்த த டாக்டரின் ஆஃப் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்ததாக பார்ட்டிசிபேட்டிவ் டெமோக்ரஸி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு குரூப் வந்து சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வெளிப்படுத்துது மாடர்ன் நேரால் ஒரு குரூப்போட அதிகபட்ச வெளிப்பாடாட்டி இருக்கிறது ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இல்லாட்டா அரசு அதனால் ட்ரூ ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது டெமோக்ரஸியை ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடியது தான் ட்ரூ ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா டெமோக்ரஸி தான் இண்டிவிஜுவலோட சாய்ஸஸான கெட்டிங் அசோசியேட்டட் அண்ட் கெட்டிங் ஐடென்டிஃபைடை அலோவ் பண்ணுது ஒரு குரூப்போட இணைஞ்சிக்கிறதுக்கும் அந்த குரூப்போட தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கும் மக்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் கொடுக்குது ஒரு ட்ரூ டெமோக்ரஸியில் ஹார்மனி கோஆப்ரேஷன் கலெக்டிவ் ஓரியன்டேஷன் பிரதர்ஹுட் இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாமே ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டிவ் டெமோக்ரஸியில் தான் பாசிபிள் வேறஸ் பாப்புலரான எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய டெமோக்ரஸியான ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸியில் கூட இது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸிக்கு உதாரணமாட்டு நம்ம இந்தியாவை கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம சூஸ் பண்ண ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் நம்ம சார்பாட்டு டிசிஷனை மேக் பண்ணுறாங்க வேறஸ் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் டெமோக்ரஸிக்கு சுவிட்சர்லாந்தோட டெமோக்ரஸியை எக்ஸாம்பிளாட்டு சொல்லலாம் அங்கே டேரக்ட் டெமோக்ரஸி அதாவது மக்களே பில்லை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிப்பாங்க மக்களே அந்த பில்லை ஓட் பண்ணி பாஸ் பண்ணவும் வைப்பாங்க அதாவது டிசிஷன் மேக்கிங் மொத்தத்தில் மக்கள் கையில் இருக்கும் ஆனால் இந்த சிஸ்டம் டைவர்ஸ் பெரிய கண்ட்ரீஸ்க்கு நாட் பாசிபிள் தான் ஆனால் அதெல்லாம் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்காம ஃபோலோட்டோட வியூஸை மட்டும் பற்றி பார்க்கலாம் இவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் அந்த குர
உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டாலுமே செப்ரேட்டிஸ்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நடக்குது மோஸ்ட்டாக ரிலீஜனை பேஸ் பண்ணி இல்லாட்டா கேஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி நடக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மேரி பார்க்கர் ஃபோலட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொலிட்டீஷியன்ஸ் சொசைட்டி கூட எப்போ மிங்கிள் ஆவாங்கன்னா எலெக்ஷன் முடிகிற வரையும் அதுக்கப்புறம் பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஒரு ஸ்மால் குரூப் பிஸ்னஸ் மேன் இல்லாட்டா அவனோட ஓன் நன்மைக்காக மட்டும்தான் பாலிசிஸை ஃபார்முலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க மொத்தத்தில் அடிப்படையில் இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி லா ஆஃப் கன்சென்ட்டை யூஸ் பண்ணுது அதாவது மக்கள் சிலரை எலெக்ட் பண்ணி ஒப்புதல் தெரிவிக்கிறாங்க நீங்கள் லாவை மேக் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு பட் அதுக்கு பதிலாக மேரி பார்க்கர் ஃபோலட் சொன்னது லா ஆஃப் கோ ஆக்ஷன் வேணும் அப்படிங்கிறது இந்த கோ ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிசிபேட்டிவ் டெமோக்ரஸியில் தான் பாசிபிள் அதுதான் கலெக்டிவ் அப்ரோச்சை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்ததான் மேரி பார்க்கர் ஃபோலோட அடுத்த வியூவான கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் கிளாசிக்கல் தியரியை பற்றி பார்க்கலாம் மேரி பார்க்கர் ஃபாலட் கிளாசிக்கல் தியரியை அதிகமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா கிளாசிக்கல் தியரிஸ்ட் எல்லாருமே மெக்கானிஸ்ட் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் அப்ரோச்சாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ஒரு பெரிய மிஷின் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்மால் ஸ்மால் பார்ட்ஸை கொண்ட ஒரு மிஷின் மாதிரி இதனால தான் அவங்க மனிதர்களையுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய மிஷினில் ஒரு பார்ட்டாட்டை ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அதாவது அதுதான் இந்த காக் இன் த வீல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதனால் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட இண்டிவிஜுவல்ஸ் மெக்கானைஸ்டாட்டி இருந்தாங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனோட மேனேஜர்ஸ் அந்த ஒர்க்கர்ஸோட ஸ்கில்ஸை யூஸ் பண்ணி எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிற மேத்தமெட்டிக்கல் நம்பர்க்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி ஒர்க்கர்ஸை ரெஸ்ட்ரிக்டட் மேனரில் ட்ரீட் பண்ணுறனால அது வேறு சில டைமென்ஷன்ஸை பாதிக்குது மோட்டிவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் இதெல்லாம் பாதிக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி இவங்க சொன்ன ஐடியாஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மோஸ்ட்டாக டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் மேரி பார்க்கர் ஃபாலட் சைக்காலஜிக்கல் அண்ட் சோஷியாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி இந்த வியூஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நியூ கிளாசிக்கல் தியரிஸ்டோட வியூஸ்க்கு ரிலேட்டடாட்டு இருந்துச்சு இதனால தான் இவங்களை கிளாசிக்கல் தியரிக்கும் நியூ கிளாசிக்கல் தியரிக்கு இடையில உள்ள லிங்கிங் பின் இல்லாட்ட பிரிட்ஜ் ஆட்டு கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்ததான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் தியரிஸில் மேரி பார்க்கர் ஃபாலட்டோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபாலட் ஆர்கனைசேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஆஸ்பெக்ட்ஸான கான்ஃப்ளிக்ட் லீடர்ஷிப் பிளானிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஆர்டர் பவர் அத்தாரிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல் இதே மாதிரிப்பட்ட ஆஸ்பெக்ட்ஸில் அவங்களோட ஐடியாஸை வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட்டு கான்ஃப்ளிக்டை பற்றி பார்க்கலாம் மேரி பார்க்கர் ஃபாலட் புது புது ப்ரொடக்டிவ் ஐடியாஸ் உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாட்டு இருக்கிறது இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் இல்லாட்டா டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஐடியாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இன்ட்ராக்டிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஒன்று கூடுறது தான் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருந்துனா அதில் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினா தான் ஆனால் இந்த ஆர்கனைசேஷனில் வரக்கூடிய கான்ஃப்ளிக்ட்ஸை எப்படி மேனேஜர்ஸ் கையாள்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவாட்டு சேதத்தை உருவாக்குமா இல்லாட்டா கன்ஸ்ட்ரக்டிவாட்டு அந்த ஆர்கனைசேஷனை வளர்க்குமாங்கிறத முடிவு பண்ணுது கிளாசிக்கல் திங்கர்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்தாலே அது அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் மேரி பார்க்கர் ஃபாலட் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது ஆபத்தாக முடியுதா இல்லை வளர்ச்சியில் கொண்டு முடியுதா அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஐடியாஸ் அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ்க்கு பின்னாடி கிரேட்டர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் இவங்க ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை தீர்க்கிறதுக்கு மூணு விதமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸை சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று டாமினேஷன் இன்னொன்று காம்ப்ரமைஸ் அடுத்ததாக இன்டிகிரேஷன் மேரி பார்க்கர் ஃபாலட் இந்த இன்டிகிரேஷன் தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டான மெத்தட் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இதில் டாமினேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு தரப்பில் உள்ளவங்க வெற்றி அடைகிறது தான் டாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு கான்ஃப்ளிக்டோட சிம்பிளஸ் சொல்யூஷனாட்டு இந்த டாமினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க பட் லாங் ரன்ல இது ஒரு சக்ஸஸை கொடுக்காது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா இந்த டாமினேஷன் மெத்தடில் ஒரு தரப்போட ஐடியாஸை இன்னொரு தரப்பில் அதுக்கு எதிராக இந்த தரப்பு மேலே கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க இதனால் அந்த டாமினேட்டட் பார்ட்டிக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறது பிடிக்காமல் போகும் இதனால் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் அடுத்ததாக காம்ப்ரமைஸில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் சைட்ஸில் உள்ளவங்களும் தோல்வி அடைஞ்சிருக்க மாட்டாங்க பட் அவங்க இடத்துலேருந்து அவங்க ஐடியாஸ்லேருந்து சின்னதாக கீழே இறங்கியிருப்பாங்க ஒரு
ஃபாலோட் இந்த இன்டிகிரேஷன் மெத்தட் ஒரு த்ரீ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாஸை சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஓப்பன் ஆட்டு விதவிதமான ஐடியாஸ் எல்லாத்தையுமே கேட்கணும் ரெண்டாவது ப்ராசஸ் இந்த ஐடியாஸை சின்ன சின்ன துண்டுகளாட்டு பிரேக் பண்ணணும் மூணாவது ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிசிபேஷன் ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக அந்த கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும் அதுவும் சர்க்குலர் மேனரில் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சர்க்குலர் ரெஸ்பான்ஸ்னால் ஒரு ஆக்டிவிட்டி இன்னொரு ஆக்டிவிட்டியை இண்டியூஸ் பண்ணும் அந்த இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி அந்த ஆக்டிவிட்டியை இண்டியூஸ் பண்ண ஆக்டிவிட்டியை இண்டியூஸ் பண்ணும் இப்படி ஒரு சர்க்குலர் ஆட்டை அது ஒர்க் ஆகும் வேற ஸ்லீனியர் ரெஸ்பான்ஸில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி இண்டியூஸ் பண்ணும் அந்த ஆக்டிவிட்டி இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி இண்டியூஸ் பண்ணும் ஆனால் அந்த ஃபைனல் ஆக்டிவிட்டி அந்த இனிஷியல் ஆக்டிவிட்டியை இண்டியூஸ் பண்ணாது இதனால தான் மேரி பார்க்கர் ஃபாலட் சர்க்குலர் ரெஸ்பான்ஸ் தான் இந்த இன்டிகிரேஷனோட முக்கியமான ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா இந்த சர்க்குலர் ரெஸ்பான்ஸில் தான் ஒருத்தருமே லூசராக இருக்க முடியாது எல்லாருமே கெயினர்ஸ் ஆட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக அந்த ஆர்கனைசேஷனும் கெயின் பண்ணும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்ததாக மேரி பார்க்கர் ஃபாலட் ஆர்கனைசேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஆர்டர் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டோடு டீல் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு சுப்பீரியர் சப்பார்டினேட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கமாண்டாக ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபாலட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் கம்ப்ளீட்டாக ஒபே பண்ணப்படலாம் இல்லாட்டா பார்ஷலாக ஒபே பண்ணப்படலாம் இல்லாட்டா கம்ப்ளீட்டாக நெக்லெக்ட் பண்ணவும் படலாம் அதனால் ஒரு ஆர்டரோட எஃபெக்டிவ்னஸ் ஒரு மூணு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டெப்ஸ் என்விரான்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் ஆஃப் த ஜாப் அதில் ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு ஆர்டரை கொடுக்கும்போது முக்கியமாக நாலு ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஷியஸ் ஆட்டிடியூட் ஒரு சுப்பீரியர் ஒரு ஆர்டரை கொடுக்கும்போது அவருக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு பின்னாடி உள்ள பேராமீட்டர்ஸ் மெத்தட்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிள் ஆட்டிடியூட் ஒரு ஆக்டிவிட்டியோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த மெத்தடில் ஒரு வேலையை பார்த்தா அந்த ஆக்டிவிட்டி த பெஸ்ட் வேலை இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த சுப்பீரியர் டிசைட் பண்ணணும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஆட்டிடியூட் ரெகுலராக பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் ஒரு புது ஆக்டிவிட்டியில் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ வருதுன்னா அதுக்கு அந்த லீடர்ஸ் புது விதமான ஆர்டர்ஸை ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்கு தயங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த டிசிஷனோட ரிஸ்க்கை முழுக்க முழுக்க அவங்க பியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்த நாலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா பூலிங் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் பூலிங் அப்படிங்கிறது கேதர் பண்ணுறது ஒரு லீடர் அப்படிங்கிறவர் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்த டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூஸ்னால் வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேதர் பண்ணணும் இந்த கேதர்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பெட்டர் ஆர்டர் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகட்டு இருக்கும் இதனால் ஒரு ஆர்டரை கொடுக்குறதுல இந்த நாலு ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறதுல அந்த என்விரான்மெண்ட் ப்ளே பண்ணக்கூடிய ரோல் ஒரு ஆர்டரோட ரெஸ்பான்ஸ் அதோட ப்ளேஸ் அதுக்கப்புறம் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸை பொறுத்து வேறுபடும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்டரோட ஸ்ட்ரென்த் அதுக்கப்புறம் எஃபிஷியன்சி அது ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ்க்கு இன்வர்ஸ் ரேஷியோட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அந்த ஆர்டர் நிறைய லெவல்ஸை தாண்டி ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணுதுன்னா அதோட எஃபிஷியன்சி கம்மியாயிரும் வேற தூரம் கம்மியாச்சுன்னா அதோட எஃபிஷியன்சி ரொம்பவே கூடுதலாக இருக்கும் இதனால் இவங்க ஒரு ஆர்டரை கொடுக்குறதும் ஆர்டரை ரிசீவ் பண்ணுறதும் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதுவும் சர்க்குலர் பிஹேவியர் மூலமாட்டு அதாவது ஒருத்தரோட ஒரு ஆக்ஷன் சைமல்டேனியஸாக பலர்கிட்ட ஒரு சிமிலரான ஆக்ஷனை தூண்டுறது அடுத்ததாக ஒரு ஆர்டரோட எஃபிஷியன்சியை டிட்டர்மின் பண்ணக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீப் பெர்சனலைசேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஆர்டரை சுப்பீரியர் கிட்டேருந்து வரக்கூடாது அந்த ஆர்டர் ஒரு சுச்சுவேஷன்லேருந்து வரணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஒரு ஆர்டரை ஃபுல்லாக ரியலைஸ் பண்ணணும்னா அந்த ஆர்டர் லா ஆஃப் சுச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது போத் சுப்பீரியர்ஸ் அப்புறம் சப்பார்டினேட்ஸ் அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து ஆர்டர்ஸை எடுக்கிறதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆகுனா இந்த மாதிரியான வேலையை பார்க்கணும் அப்படின்னு அவங்களே அந்த ஆர்டர் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது என்றைக்குமே ஸ்டாட்டிக்காட்டி இருந்தது இல்லை அது நாளடைவில் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அதுக்கு ரிலேட்டட் ஆகிட்டு ஆர்டர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா டைனாமிக்காக நாளடைவில்
அந்த ஆர்கனைசேஷனோட மற்ற இண்டிவிஜுவல்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணி அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்தபடி அந்த ஆர்கனைசேஷனோட மற்ற இண்டிவிஜுவல்ஸை தயார்படுத்துகிறவர் தான் லீடர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இந்த லீடரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆட்டு மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸை சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று கோஆர்டினேஷன் இன்னொன்று டெஃபினிஷன் இன்னொன்று ஆன்டிசிபேஷன் இதில் கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிறது டீம் மெம்பர்ஸ் கடையில் ஒற்றுமையை கொண்டு வர்றது அடுத்த டெஃபினிஷன் அப்படிங்கிறது அந்த டீம் மெம்பர்ஸோட ஒவ்வொருத்தரோட ரோலை டிஃபைன் பண்ணுறது அடுத்த ஆன்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படிங்கிறத அந்த லீடர் கணிக்கக்கூடிய திறமையோட தான் ஆன்டிசிபேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மேரி பார்க்கர் ஃபாலட் லீடர்ஷிப்பே பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமாட்டி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க லீடர்ஷிப் பை பொசிஷன் லீடர்ஷிப் பை பர்சனாலிட்டி லீடர்ஷிப் பை ஃபங்க்ஷன் இதில் லீடர்ஷிப் பை பொசிஷன் எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் அந்த ஆர்கனைசேஷன் இல்லாட்ட ஹைராக்கியோட டாப் பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்க லீடர் ஆகிறாங்க இந்த லீடர்ஷிப் ஆஃப் பொசிஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை முக்கியமாக அட்வொகேட் பண்ணது கிளாசிக்கல் தியரிஸ்ட் ஏன்னா ஒரு ஹைராக்கியில் உள்ள டாப்பஸ்ட் மெம்பருக்கு தான் அத்தாரிட்டி அதுக்கப்புறம் பவர் உள்ளலே அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவங்க ஒரு லீடராகட்டு ஆக்ட் ஆகிறாங்க இதை மேரி பார்க்கர் ஃபாலோட் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்த்துருப்பாங்க ஏன்னா லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி மேரி பார்க்கர் ஃபாலோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஸ்கில்ஸை பேஸ் பண்ணியும் இருக்கணும் ஏன்னா ஒருத்தர் டாப் லெவல் பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறனால அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது அதனால் இவங்க ஒரு லீடர் அப்படிங்கிறது எக்ஸப்ஷனல் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராடினரி குவாலிட்டிஸ் உள்ளவங்க தான் லீடர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது தான் ரெண்டாவது டைப் பாட்டு த லீடர்ஷிப் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இதுலேயுமே சில டிராபேக்ஸ் இருந்துச்சு ஒருத்தர் ரொம்ப ஸ்கில்டு பர்சனாலிட்டி இருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அவங்களோட பொசிஷன் வந்து ரொம்ப லோவர் ரேங்கில் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு மற்ற அவங்களோட ஹையர் ரேங்கில் உள்ளவங்கள கமாண்ட் பண்ணுறதுக்கான பவர் அத்தாரிட்டி எதுவுமே இருக்காது அப்போ அவங்களுக்கு இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் இருந்துமே வேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இவங்க லீடர்ஷிப் பை பொசிஷனையும் லீடர்ஷிப் பை பர்சனாலிட்டி இந்த ரெண்டுத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி லீடர்ஷிப் பை ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் அந்த லீடர் டாப் பொசிஷனில் இருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சர்க்குலர் ரெஸ்பான்ஸ் மூலமாட்டு அவரோட நாலேஜை டெவலப் பண்ணிப்பார் அதுக்கப்புறம் கன்சல்டேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாட்டு அவர் லேர்ன் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்ததாக பவர் அத்தாரிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல் ஃபாலோட் பவர் அப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ability to extract desire response to make things happen அதாவது ஒரு வேலையை செய்ய வைக்கிறதுக்கான எபிலிட்டியை பவர்னு சொல்லலாம் ஃபோலோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பவர் கோவர்சிவாட்டு இருக்கக்கூடாது அதாவது ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக ஒரு கோஆக்டிவ் பவர் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கோவர்சிவ் பவரை இல்லைன்னா ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி பவரை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறத பவர் ஓவர் த சப்பார்டினேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க வேறஸ் கோஆக்டிவ் பவரை பவர் வித் சப்பார்டினேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் பவர் ஓவர் அப்படிங்கிறது சுப்பீரியர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை சப்பார்டினேட் கேட்குறது தான் பவர் ஓவர் வேறஸ் பவர் வித் அப்படிங்கிறது சுப்பீரியர் சப்பார்டினேட்ஸ் கூட இணைந்து டிசிஷன்ஸை மேக் பண்ணுறது தான் பவர் வித் பவரை சப்பார்டினேட்ஸோட ஷேர் பண்ணுறாரு இதுதான் பவர் வித் சப்பார்டினேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்ததாக அத்தாரிட்டி வெஸ்டர்ட் பவரை தான் ஃபோலட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது பவரை எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடிய ரைட்டை தான் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவலை மட்டும் பேஸ் பண்ணி இருந்தது கிடையாது அது ஒரு ப்ளூரலிஸ்டிக் அப்ரோச் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷன் இல்லாட்டா ஒரு ஜாபோட அத்தாரிட்டி பல டைரக்ஷன்ஸ்லேருந்து வருது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நபருக்கு அத்தாரிட்டியை யாராலையும் கன்ஃபர் பண்ண முடியாது இல்லாட்டா கொடுக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் அத்தாரிட்டியை டெலிகேட் பண்ண முடியாது அதாவது ஒரு நபர் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற நபர்கிட்ட அத்தாரிட்டி இல்லாட்டா பவரை எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடிய ரைட்டை பகிர்ந்தளிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க வேறஸ் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது அவங்க செய்யக்கூடிய வேலையில் தான் இந்த அத்தாரிட்டி இருக்குதே தவிர அந்த தனிப்பட்ட நபர்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இதனால தான் இவங்க இந்த அத்தாரிட்டியை யாராலையும் கன்ஃபர் பண்ணவும் முடியாது அதை டெலிகேட்டும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா அத்தாரிட்டி ஒவ்வொருத்தர் செய்யக்கூடிய வேலையிலேருந்து டிரைவ் ஆகுது அடுத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா அத்தாரிட்டி மாதிரியே சுச்சுவேஷன் அடுத்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஃப்ளோ ஆகுதே தவிர ஒரு தனி நபர்கிட்டேருந்து வர்றது கிடையாது அதனால் இவங்க டு ஹூம் ஹீ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு கேட்குறத விடவும் ஃபார் வாட் ஹீ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது யாருக்கு ஒரு
மேன் பேஸ்ட் கண்ட்ரோலை விடவும் ஃபேக்ட் பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சூப்பர் இம்போஸ்ட் கண்ட்ரோலுக்கு பதிலாக கோரிலேட்டட் கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இதில் ஃபேக்ட் பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு சுச்சுவேஷனோட ஃபேக்ட்ஸ் தான் சப்பார்டினேட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது சுப்பீரியர் கிடையாது ஃபேக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்தபடி வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் இது கண்ட்ரோலிங்கில் ஒரு மேஜர் ரோலை ப்ளே பண்ணும் ஏன்னா சுச்சுவேஷன் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாட்டு இருக்கும்போது கண்ட்ரோல் ரொம்ப எஃபெக்டிவாட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கோரிலேட்டட் கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கோரிலேட்டட் கண்ட்ரோல்னா இதில் இந்த கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரில் நிறைய லெவல்ஸ் இருக்கும் இதில் நிறைய லெவல்ஸோட இந்த கண்ட்ரோல் வந்து ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் லெவலில் இருக்கும்போது இந்த கண்ட்ரோல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் வேறஸ் மெக்கானிக்கல் ஆட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற லெவலில் இந்த கண்ட்ரோல் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டாட் இருக்கும்போது அதில் கோஆர்டினேஷன் யூனிஃபைடு தாட் இன்டெகிரேஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்ததாக மேரி பார்க்கர் ஃபாலோட்டோட வியூஸ் ஆன் பிளானிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஃபாலோட் பிளானிங்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் அட்ஜஸ்டிங் அண்ட் செல்ஃப் கோஆர்டினேட்டிங் வேரியஸ் அண்ட் வேரியிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் செல்ஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை கோஆர்டினேஷன் மூலமாக தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதில் கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிறத அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோனிய கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோஆர்டினேஷனை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நாலு ஸ்ட்ராட்டஜிஸை சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட்டு கோஆர்டினேஷன் பை டைரக்ட் காண்டாக்ட் அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இடையில் ஏற்படக்கூடிய டைரக்ட் காண்டாக்ட்னால் வரக்கூடிய கோஆர்டினேஷன் அது ஒரு ஹையராக்கி பொசிஷனில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஒருத்தர் ஹையர் பொசிஷனாக இருக்கலாம் இன்னொருத்தர் லோவர் பொசிஷனாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கோஆர்டினேஷனாக தான் இந்த டைரக்ட் காண்டாக்ட் கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் அவங்க ஹரிசாண்டல் கம்யூனிகேஷன் சேம் லெவலில் இருக்கக்கூடியவங்களோட கம்யூனிகேஷன் வெர்டிக்கல் செயின் ஆஃப் கமாண்ட் சுப்பீரியர் சப்பார்டினேட் உள்ள கம்யூனிகேஷன் எவ்வளோ தூரம் முக்கியமோ அவ்வளோ தூரம் இந்த ஹரிசாண்டல் கம்யூனிகேஷனும் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டாவது கோஆர்டினேஷன் இன் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஒரு பாலிசியை ஃபார்முலேட் பண்ணும்போது அந்த பாலிசி இனிஷியல் பேஸில் இருக்கும் போதே எல்லாரோட கருத்துக்களையும் கேட்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இது ஒர்க்கர்ஸ் கடையில் ஒரு இன்க்ளூசிவ் ஃபீலிங்கை கொடுக்கும் இது மோட்டிவேஷன் அண்ட் முறையில் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்த மூணாவது ஆட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் ஆஸ் கண்டினியூங் ப்ராசஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் தோன்றுச்சுன்னா அது கான்ஃப்ளிக்டை உருவாக்கும் இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணப்படாட்டா கோஆர்டினேஷனை பாதிக்கும் அதனால் இதே மாதிரிப்பட்ட கான்ஃப்ளிக்ட்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு தனி செப்பரேட் பாடி வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பாடி அந்த ஆர்கனைசேஷனில் உள்ள மெம்பர்ஸ் கிடையில் உள்ள கோஆர்டினேஷன் கண்டினியூஸாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் அடுத்த நாலாவது ஆட்டு கோஆர்டினேஷன் ஆஸ் த ரெசிபோக்கல் ரிலேட்டிங் ஆல் த கன்சர்ன்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அதுக்கான சொல்யூஷனை ஹோல் ஆர்கனைசேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு பிரச்சனை காரணம் வெறும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லாட்ட ஒரு நபராலோ இருக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டடானது தான் அதனால் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வரக்கூடிய எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலுமே அதுக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷனோட இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பை கன்சிடர் பண்ணணும் இது கோஆர்டினேஷனை டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க மொத்தத்தில் ஃபாலோட்டோட ஐடியாஸ் எல்லாமே ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட டைனமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சு என்னென்னா இவங்க சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி சொன்னாலுமே மோர் அண்ட் மோர் சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க பவரை ஷேர் பண்ணுறதாட்டு இருக்கட்டும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஷேர் பண்ணுறது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும் எல்லாத்துலேயுமே சைக்காலஜிக்கலாட்டு ஒருத்தரை எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுல தான் இவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லா ஆஃப் சுச்சுவேஷனை இவங்க ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது மேனேஜராக இருந்தாலும் சப்பார்டினேட்ஸாட்டு இருந்தாலுமே சுச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணி அவங்க ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி என்ன தான் இவங்க ஐடியாஸ் ஹியூமன் ரிலேஷன் அப்ரோச் ரிலேட்டடாட்டு சைக்காலஜிக்கலாட்டு இருந்தாலுமே இவங்க ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் அப்ரோச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கான கிரெடிட்ஸ் இவங்களுக்கு கிடைக்கல அதுக்கான கிரெடிட்ஸ் ஜார்ஜ் ஜல்டன் மேக்கு தான் கிடச்சிது ஏன்னா இவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப லேட்டர் ஸ்டேஜில் தான் பாப்புலராக ஆரம்பிக்குது ஜார்ஜ் ஜல்டன் மேகோட ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் அப்ரோச் மேரி பார்க்கர் ஃபாலோட்க்கு அப்புறம் வந்தது தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது அடுத்த வீடியோவில் ஜார்ஜ் ஜல்டன